द स्टोरि लाइन्सर समस्त श्रोतर कथा माथाय रेखे भिन्न स्वर गल्प पाठ कर गल्पे रोमांचकर आबहवा प्लट तैर खातिर लेखक व लेखिकारा कल्पना पशुत भावधार प्रतिफलन घटी थकें तर सदा कागजे जारे वास्तव में को मिल थे सम्पूर्ण अनिच्छाकृत एवं कक्तालियों प्रजुक्ति मनुष्य सृष्ट एक उन्नतम आविष्कार जा नित्य दिन जीवने चलार पथ और सहज कर मनुष्य सृष्ट आविष्कार प्रति अत्याधिक चाहिदा और निर्भरता धीरे धीरे सम्पूर्ण मानवजाति के तलिए नहीं जागते जेखान फिर पथ आई प्रेक्षापट के सामने रेखे आजकल उपस्थापना आसिफ मोल्लार लेखा शयतान जगत लेखक के असंख्य धन्यवाद गल्पटी उपहार देवार गल्प पाठे दीपम अन्न्य चरित्रे इमन प्रिया चयन एवं दीपम शब्द ग्रहण आबह और स्पेशल एफेक्टस चयन शुरू हो आजकल गल्प शयतान जगत एक कूख्यत वेबसाइट स्क्रल करते करते नीलयर चोख एवं आंगुल थमके गल लैपटपे स्क्रेर एके बारे नीचे दिखे एक छोट विज्ञापन चोखे पड़ल तर साधारण तो वेबसाइटे जे रखम विज्ञापन देखते पावा जाए ये खूब एक आलदा नय तब विज्ञापन एक विशेषत आज्ञापन आकर्षण लाइन पड़े चोख कपाले उठे गल नीलय अभुज मानुषुल आश्चर्य विषय हल अनेक मानुष एसब फेक वेबसाइट माय जाले जड़िए पड़े क्योंकि नीलय ठीक तबुज नये इंटरनेटर अंधिसन्धि मोटामुटी सबटाई जाना तर से प्रचंड रकम इंटरनेटे आसक्त तब इंटरनेटे कतटुकु बा मानूष जाने आजकल एक गवेषणा बोले इंटरनेटर मात्र पंदो कूड़ी भाग मानूष जानते पे बाकी आशी थ पचाशी भाग अजान रे गज्ञापन बेपारे भू बोले उड़िए देव उचित छो तर क्योंकि पंचाश हजार टाक एक झटकाय पे जा लोकटा क्रमश ग्रास करते थकल मोटे तो एक क्लिक तेम कि बुझले पेजटा तो बंद कर दी देखा जाकना जेम भाबा तेम ही क्च विज्ञापन ओपर क्लिक करते ही एक नतून टैब खुले गल तर सामने वेबसाइट टैब जमकाल डिजाइन करा क्योंकि से देखे नीलय को धारणा करते सीटार मूल विषय कि मजखने बड़ बड़ अक्षर लेखा से लाइन सैन आप एंड कैट फिफ्टी थाउजेंड नीचे छोटो छोटो अक्षरे लेखा गैट ए चान्स टू आर्न मिलियन सब तो बुझल कि एम करते तो बुझते पर मने मन निजेक प्रश्न कर लो से सैन आप बाटने क्लिक करते ही नतून एक पेज खुले गल तर सामने एक फर्म नाम धाम ठिकाना मेल आईडी फोन नम्बर जन्म तारीख इत्यादि सामान्य किस तथ्य दिए सैन आप करल नीलय कैक सेकेंड पर एक ओटीपीओ एल तर मोबाइले एक आश्चर्य हल से जे नम्बर के मैसेज एस कम जान अद्भुत नम्बर बोलो भूल बला आसले सांकेतिक चिन्ह तब मैसेजर मध्य चार नम्बर रोटीपी दिए कन्फार्म कर पर एलो सैन आप बोनस अर्थात पंचाश हजार टाक रिडिम करार पाला 
নিলয় খুশি হলো এটা দেখে যে সাইটটা ভু নয় কিন্তু টাকাটা ক্লেম করতে হলে যে তার ব্যক্তিগত কিছু তথ্য জমা করতে হবে আধার বা প্যান নাম্বার জাতীয় কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কি সত্যি এরকম একটা সাইটকে জানানো উচিত প্রশ্নটা মাথায় আসতেই উত্তরটাও ঝট করে পেয়ে গেল সে যে অ্যাকাউন্টে টাকা কম সেই অ্যাকাউন্টের ডিটেলস দিলেই তো হলো আর প্যান আধারের ব্যাপারে যদি হয় আমি বা কনসা ভিআইপি আমার সম্পর্কে কারই বা এত আগ্রহ থাকবে ধর দিয়েই দি অগত্যা নিজের আধার নম্বর এবং ব্যাঙ্ক ডিটেলস সাবমিট করে ফোনটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মোবাইলে একটা মেসেজ দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠল নিলয় পঞ্চাশ হাজার টাকা তার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়েছে তবে যেখান থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে সেটা ঠিক কোন ধরনের অ্যাকাউন্ট তা বুঝতে পারল না নিলয় হতে পারে সাইটটা এমন দেশের যেখানকার ভাষা আমার সম্পূর্ণ জানা নেই সে যাই হোক আমার কি আমি তো টাকা পেয়ে গেছি নিজের প্রোফাইলে ঢুকে নিলয় দেখল সেখানে কিছু টাস্ক রয়েছে যেগুলো করতে পারলে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে কিন্তু টাস্কগুলো কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু ছবি রয়েছে সেখানে তার মধ্যে কয়েকটি তো ভয়ঙ্কর রকমের মরার খুলি বা গলা কাটা কিছু প্রাণী ছবিও চোখে পড়ল তা মানুষ খুনেরও কিছু ছবি রয়েছে ব্যাপারটা তেমন ভালো লাগলো না নিলয়ের সাইটটা সত্যি অদ্ভুত এতক্ষণে সাইটের নামটা চোখে পড়ল নিলয়ের গোটা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল তার সাইটের নাম দ্য ডেভিলস ওয়ার্ল্ড পেজটা বন্ধ করে দিয়ে নিলয় ভাবতে বসল এর আগে এমন কোন ওয়েবসাইটের কথা সে শোনেনি এমন অদ্ভুত এক সাইট যে কিনা শুধুমাত্র সাইন আপ করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কিছুই ভাবছিল সে শয়তানের জগৎ এ আবার কীরকম বস্তু কেউ কি নিজেকে শয়তান ভেবে এসব করছে কিন্তু কেনই বা করছে তার কি প্রচুর টাকা নিলয়ের মতো হয়তো অনেক লোকই তো লোভে পড়ে সাইন আপ করেছে তাদের সকলকে কি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে রাতে ঘুমের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল তার মনে হচ্ছিল কেউ যেন ঘরের মধ্যে রয়েছে শরীর স্ত্রীপ জাতীয় কোনো একটা প্রাণী তবে আকারে তা বিশাল যে চড়ে বেড়াচ্ছিল ঘরের মেঝে এবং দেওয়াল জুড়ে পাখার হাওয়ার শব্দ ছাপিয়েও যেন শোনা যাচ্ছিল তার নিঃশ্বাসের ঠান্ডা শব্দ পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পরেও বেশ কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বিছানার উপরেই পড়েছিল সে গতকাল রাতের মতো এমন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তার আগে কখনো হয়নি খোলা জানলা দিয়ে তখন সকালের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে মশারির ভিতর থেকে নিলয় একবার গোটা ঘরটা ভালো করে দেখল না সব কিছুই তো ঠিক আছে কোনো কিছুই স্থানচ্যুত হয়নি মেঝে বা দেওয়ালে কোনো ছাপ নেই এমনকি গতকাল স্মাইলি বলটা যেখানে পড়েছিল সেটাও ঠিক সেখানেই আছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ করতে করতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে ব্রাশ নিয়ে নিলয় প্রায় দৌড়ে এসে মোবাইলটা হাতে তুলে নেয় তারপর ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন খুলে ব্যালেন্স চেক করে পুরো একান্ন হাজার তিনশো বাইশ টাকা এবং সতেরো পয়সা রয়েছে তার মানে কত রাতে যা কিছু ঘটেছে তা স্বপ্ন নয় টাকা তো সত্যি এসেছে তাহলে তাহলে সাইটটা খুলছে না কেন 
মুখ ধুয়ে এসে আবার সাইটটা ওপেন করার চেষ্টা করল সে কিন্তু এবারেও সেই একই সমস্যা কিছুতেই ওপেন হতে চাইছে না সাইটটা বারবার রিফ্রেশ করেও কোনো লাভ হলো না দেখে নিলয় ল্যাপটপটা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে স্নান করে নিল তারপর তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল অফিসের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে প্রথমেই ল্যাপটপ নিয়ে বসল সে এবার কিন্তু প্রথমবারই খুলে গেল সেই ওয়েবসাইট ড্যাশবোর্ডে একটা নোটিফিকেশন কৌতূহল নিয়ে ক্লিক করতে একটা নতুন পেজ খুলে গেল একটা মেসেজ শয়তানের জগতে আপনাকে স্বাগত আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে একটা বিশেষ রিওয়ার্ড দেওয়া হবে আপনার যে কোনো একটি ইচ্ছার কথা লিখুন যেভাবেই হোক আমরা তা পূরণ করব ধর যত সব আজে বাজে জিনিসপত্র মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেলেও নিলয় কিন্তু লিখল তার একটা অপূর্ণ ইচ্ছের কথা পরদিন অফিসে নিলয় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল শ্রিয়া যেন বারবার তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে শ্রিয়ার মতো সুন্দরী মেয়ের কাছ থেকে এমন দৃষ্টি অফিসের সকলেই আশা করে কিন্তু আজ হঠাৎ সে নিলয়ের দিকে বারবার তাকাচ্ছে কেন ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকল তার কাছে যদিও শ্রেয়ার চেহারাটা বারবার তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল দেড়টা নাগাদ লাঞ্চ সেরে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে একেবারে শ্রেয়ার সামনে পড়ে গেল নিলয় এর মধ্যে লাঞ্চ করে নিলে নিলয় অবাক আজ পর্যন্ত শ্রেয়া কোনোদিন তার ব্যাপারে এতটা কৌতূহল দেখায়নি হ্যাঁ মানে সকালে তাড়াহুড়োই কিছু খাওয়ার সময় পায়নি তো তাই খেয়ে নিলাম আর কি কিন্তু নিলয়ের কথা শেষ হলো না অল্প হেসে শ্রেয়া বলল না ভাবছিলাম আজ তোমার সাথেই লাঞ্চটা করব কিন্তু তোমার তো অলরেডি হয়েই গেছে এইবার নিলয় একটু সাহস করেই বলল তা শ্রেয়া ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমরা ডিনারটা একসাথে সারতে পারি কি ঠিক আছে আমার কোনো আপত্তি নেই তাহলে রাত নটায় পার্ক স্ট্রিটে দেখা হচ্ছে শ্রেয়া চলে যেতেই নিলয় বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এসব হচ্ছে কি সে কি কোনো স্বপ্ন দেখছে শ্রেয়া এক কথায় তার সঙ্গে ডিনারে যেতে রাজি হল রাত তখন সাড়ে দশটা এলিয়ট রোডে নিজের ফ্ল্যাটের সোফায় বসে নিলয় পাশে শ্রেয়া নিলয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বুকের ভেতরে তুমুল উত্তেজনা সামনে ছোট্ট টেবিলটায় একটা মদের বোতল এবং দুটো ক্লাস তার চোখ বারবার চলে যাচ্ছে বিছানার উপরে ডিনার সেরে দুজনে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়ার রোডে চলে এসেছিল নিলয় শ্রেয়াকে জানায় যে তার ফ্ল্যাটটা এখানে শ্রেয়া তখন জেদ ধরে তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য অবশ্য নিলয়ও মনে মনে তাই চাইছিল কিন্তু কথাটা শ্রেয়ার মুখ থেকে শুনবে সেটা আশাও করেনি শ্রেয়ার বোধ হয় অল্পতেই নেশা হতে শুরু করেছে থেকে থেকে সে কেমন যেন একটা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠছে কথাগুলো অল্প জড়িয়ে যাচ্ছে শ্রেয়ার সৌন্দর্য যেন এক অদৃশ্য মায়া জালে বেঁধে ফেলছিল নিলয়কে শ্রেয়া বলছি রাত তো অনেক হলো তুমি বাড়ি যাবে না উত্তরে শ্রেয়া কি বলল তা বুঝল না নিলয় তবে শ্রেয়া একবার ওঠার চেষ্টা করতে টলে পড়ে গেল নিলয়ের উপরে আস্তে আস্তে রাতটা কিভাবে কাটল সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান ছিল না নিলয় তবে এটুকু সে বুঝেছে যে তার ছাব্বিশ বছর জীবনকালে শ্রেষ্ঠ রাত এটাই ছিল শ্রেয়ার মতো একজন সুন্দরী নারীকে বিছানায় সঙ্গী হিসাবে পাওয়ার স্বপ্ন 
অনেকেই দেখেছে কিন্তু তা পূরণ হয় কজনের কিন্তু ঘটনাটা ঘটল পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শ্রেয়ার কোন চিহ্ন না দেখতে পেয়ে একটু অবাক হল নিল তারপর আরমোড়া ভেঙে বাথরুম আর কিচেনে গিয়েও দেখল সেখানেও শ্রেয়া নেই হয়তো সে চলে গেছে কিন্তু ফ্ল্যাটের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ তাহলে শ্রেয়া গেলই বা কোথায় আর কিভাবেই বা গেল খবরটা এলো আরো মিনিট পাঁচেক পর মাথায় হাত দিয়ে বিছানায় বসে নীলায় যখন শ্রেয়ার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ হাত রাখছে তখনই তার ফোনটা বেজে উঠল অফিসের সহকর্মী এবং একমাত্র বন্ধু জাভেদের ফোন সে বলল হ্যালো নীলয় ভাই খবর শুনেছিস তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা শুনে নীলয় সোজা হয়ে বসল খবর কি খবর বলতো আরে আমাদের অফিসের শ্রেয়া গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনায় মারা গেছে মারা গেছে গতকাল সন্ধ্যায় কি যা তা বকছিস বলতো সকাল সকাল আরে যা তা নয় এইমাত্র ম্যানেজারের ফোন এলো শ্রেয়ার বাবা তাকে ফোন করেছিলেন গতকাল অফিস থেকে ফেরার সময় ওই তাদের বাড়ির সামনে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা লরিতে ধাক্কা মারে কি বিভৎস কাণ্ড বলছি আমি যাচ্ছি ওখানে তুই কি যাবি মাথায় যেন বাজ পড়ল নিলয়ের উত্তর না দিয়ে ফোনটা কেটে দেয় নিলয় গতকাল সন্ধ্যায় যদি শ্রেয়া মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাহলে তার সঙ্গে টিনার করল কে তার বাড়িতেই বা কে এলো আর তার চেয়েও বড় প্রশ্ন সারাটা রাত একই বিছানায় শুয়েছিল কে তাহলে কি তাহলে কি শ্রেয়ার আত্মা এসেছিল তার অপূর্ণ ইচ্ছাটা পূরণ করতে সেই জন্যই সেই জন্যই কি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সে উধাও হয়ে গেছে নীলয়ের মাথার মধ্যে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে গত রাতে তার সঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে যা একাধারে আশ্চর্য এবং এবং অবিশ্বাস্য কোথাও কি কোনো ভুল হচ্ছে তার মৃত মানুষ ফিরে আসতে পারে কিভাবে আর আর কেন এবার ফিরে এলো তার সেই বিশেষ ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্য সেই ওয়েবসাইটে নীলয় তার এই ইচ্ছের কথাই তো লিখেছিল এক রাতের জন্য শ্রেয়াকে বিছানায় সঙ্গী হিসাবে পেতে চেয়েছিল সে তাহলে কি তাহলে কি তার এই ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্যই তারা শ্রেয়াকে ফিরিয়ে এনেছিল সেই ভয়ঙ্কর জগৎ থেকে কেউ কি সম্ভব গত রাতে তাহলে যা সব ঘটল সেগুলো কি স্বপ্ন ছিল কিন্তু তা কি করে হয় শ্রেয়া তো স্পষ্ট এসেছিল এখানে আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না নীলয়ের মনে হলো তার মগজটা ফেটে যাবে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয় বোধ হয় ভুল হলো নীলয়ের আরও একজনের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব সাইটের নামটা মনে পড়ে যায় নীলয়ের শয়তানের জগৎ হ্যাঁ ঈশ্বর ছাড়া একমাত্র শয়তানের পক্ষে এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব তাহলে কি শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়ল নীলয় একটা দম বন্ধ করা অনুভূতি যেন গ্রাস করে ফেলল তাকে বিরাট ভুল করে ফেলেছে সে না আর ওই ওয়েবসাইটটা খুলবে না সে নিজের প্রোফাইলটা বন্ধ করে দিতে হবে তাকে সমস্ত ডেটা ডিলিট করে দিতে হবে তাকে কিন্তু কিন্তু সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত তাকে তাকে অপেক্ষা করতেই হবে সে জগতের প্রবেশদ্বার পৃথিবীর বুকে অন্ধকার না নেমে আসা পর্যন্ত উন্মুক্ত হবে না মাথাটা অল্প ঠান্ডা হলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করতে করতে সে ভাবতে থাকে প্রোফাইলটা বন্ধ না করলে কি তার কোনো ক্ষতি হবে সে টাকা পেয়েছে 
শ্রেয়ার সঙ্গে গোটা একটা রাত কাটিয়েছে অর্থাৎ তার তো লাভই হয়েছে ক্ষতি তো হয়নি কোনো রকম এই সাইটের নিশ্চয়ই আরও অনেক মেম্বার আছে হয়তো এই দেশের অনেক মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত তবে ভবিষ্যতে কোনোদিন নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে তখন না হয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ততদিন দেখা যাক না ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে সবে ডাইনিং টেবিল থেকে উঠতে যাবে নিলয় এমন সময় কলিং বেলের শব্দ এই যে এসব কি শুরু করেছেন আপনি দরজা খুলতে তীরের মতো ছুটে এলো প্রশ্নটা নিলয়ের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে পাশের ফ্ল্যাটের নিহার বাবু তার পিছনে আরও তিনজন লোক প্রৌঢ়ের মুখে রাজ্যের বিরক্তি যেন উপচে পড়ছে শান্ত গলায় প্রশ্ন করে নিলয় কি ব্যাপার বলুন তো হ্যাঁ ভুলে যাবেন না যে এটা ভদ্রলোকের অ্যাপার্টমেন্ট একটা বাইরের মেয়েকে নিয়ে গোটা রাতটা কাটালেন ছি আবার জিজ্ঞেস করছেন যে কি ব্যাপার কি যা তা বলছেন বলুন তো আপনি যা তা বলছি ডাকুন ডাকুন সে মেয়েকে আজ আপনাকে এখান থেকে বের করেই সারব আমার ফ্ল্যাটে কোনো মেয়ে নেই আমি একাই রয়েছি হ্যাঁ বললেই হলো নাকি আমরা দেখব আপনার ফ্ল্যাটে কেউ আছে কি না দেখি শুনুন পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা তিন ভদ্রলোকও সায় দিলেন নিহার বাবুর কথা কিন্তু গোটা ফ্ল্যাট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তারা কোনো মেয়ের চিহ্নই খুঁজে পেলেন না ভারী অবাক হয়ে পড়লেন তখন নিলয়ের মন চূড়ান্ত অপমানে বিক্ষিপ্ত বলছি নিহরবাবু আপনি ঠিক দেখেছিলেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি স্পষ্ট দেখেছি রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একটা অচেনা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ইনি ফ্ল্যাটে ঢোকেন তারপর থেকে আমি সমানে নজর রাখছি মেয়েটিকে কিন্তু বাইরে যেতে দেখিনি ভোরের দিকে অবশ্য আমার চোখটা একটু লেগে গেছিল কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্য নয় আমি নিশ্চিত মেয়েটি ঘরের মধ্যেই আছে থামুন তো আর একটাও আজে বাজে কথা বললে না আমি ভুলে যাব যে আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড় তখন থেকে অনেক আজে বাজে কথা সহ্য করছি আমি এবার দয়া করে বেরিয়ে যান বেরিয়ে যান অন্য সকলে মাথা হেট করে চলে গেলেও নিহারবাবু তখনও ইতস্তত করছেন দেখে নিলয়ের মাথাটা যেন হঠাৎ করেই আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল কিরে যাবি নাকি অন্য ব্যবস্থা নেব এইবার নিহারবাবু আর দাঁড়ালেন না তিনি চোরের মতো চুপি চুপি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে সন্ধেবেলা সাইটটা খুলতেই একটা নোটিফিকেশন ভেসে উঠল গতকালের ইচ্ছে পূরণের কথাটা লেখা রয়েছে নিরয় অবশ্য সেদিকে গেল না সে টাস্ক পার খুলল একটা বিশেষ লিঙ্কে ক্লিক করতেই একটা নতুন পেজ খুলে গেল একজন মানুষকে খুন করলে দশ লক্ষ টাকা নিলয়ের মাথাটা ঘুরে গেল দশ লক্ষ টাকা কিন্তু খুন করলে তো জেলে যাওয়ার ভয় আছে ফাঁসিও হতে পারে তাছাড়া সে মানুষ খুন করতে পারবে না থানা পুলিশ অনেক ঝামেলা আজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে খুন কেউই করতে পারেনি খুনি ঠিকই ধরা পড়েছে আর শাস্তিও পেয়েছে দরকার নেই এই মানুষ মারার খেলায় নেমে কিন্তু নিলয়ের মাথাটা তখন অন্য কিছু বলতে চাইছিল শুধু তো একজনকে সাহেস্তা করতে চায় সে একের পর এক খুন তো করবে না দূর এত যে কেন ভাবছি কে জানে আগে দেখাই যাক না যে কি বলতে চেয়েছে আসলে নিলয় ডিটেলস পড়ে সেখানে কিন্তু ছুরি বা পিস্তল ওই জাতীয় কোনো অস্ত্রের ব্যবহারের কথা উল্লেখ নেই খুনগুলো হবে এক অন্য উপায় একটা বিশেষ কোনো পদার্থ প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে সেই মানুষটার শরীরের মধ্যে তার ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হবে কিন্তু কি উপায়ে সেই তরল পদার্থ সংগ্রহ করতে হবে তা বলা নেই রাতের খাওয়া সেরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিলয় তার ফ্ল্যাটের সামনে একটু পাইচারি করছিল এমন সময় সে খেয়াল করল 
পাশের ফ্ল্যাটের দরজাটা সামান্য খোলা সেই খোলা দরজার দিকে তাকাতে সে দেখল একটা মুখ তাকেই দেখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র তারপরেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল রাতে ঘুমের মধ্যে সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা আবার যেন ফিরে এলো নিলয়ের তার ঘরের মধ্যে কিছু একটা চড়ে বেড়াচ্ছে সেই আগের দিনের মতো এক অজানা প্রাণীর অস্তিত্ব তার ঘরে এখন বিরাজমান সকালে ঘুম ভাঙতেই নিলয় দেখল তার ঘরে কোনো প্রাণীর চিহ্ন নেই কিন্তু একটা ব্যাপার তাকে ভাবিয়ে তুলল তার কাজের টেবিলের ওপরে ল্যাপটপের পাশে পড়ে রয়েছে একটা ছোট্ট প্যাকেট তার উপরে লেখা রয়েছে ফ্রম দ্য ডেভিলস ওয়ার্ল্ড নিলয় বুঝল একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল তার মাথাটা অজান্তি সে যাদের সাথে যোগাযোগ করেছে তারা আর কেউ নয় সাক্ষাৎ শয়তান না হলে মৃত শ্রেয়া কিভাবে জীবন্ত হয়ে এসে ধরা দেয় তার কাছে কেন ঘুমের মধ্যে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয় তার আর আজ এই প্যাকেট না ব্যাপারটা নেহাতি কাকতালীয় বা দুঃস্বপ্ন নয় নিলয় জড়িয়ে পড়েছে এক এক গভীর চক্রান্তে কিন্তু পরক্ষণেই তার খেয়াল হয় এ আর এমন কি অনেকেই তো শয়তানের বা অপদেবতার পুজো করে তাদের সাহায্যে কত খারাপ খারাপ কাজ হয় সে যদি নিজের স্বার্থে কিছু করে সেটা তো অপরাধ নয় নিলয়ের অবশ্য অন্য একটা সন্দেহ হয়েছে রোজ রাতে যে প্রাণীর অস্তিত্ব সে অনুভব করে সে তাদেরই একজন হয়তো নজর রাখতে আসে এতক্ষণে প্যাকেটটা খুলে ফেলে নিলয় অত্যন্ত সাবধানে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে ছোট কাঁচের শিশিটাকে তার ভিতরে কালো রঙের একটা তরল পদার্থ রয়েছে পরিমাণে যদিও চার পাঁচ ফোটার বেশি নয় কিন্তু এটা কি কি জন্যই বা তাকে এ জিনিস দেওয়া হলো উত্তরটা হঠাৎ করেই নিলয়ের মাথায় খেলে যায় নিহারবাবুকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল সে তার অপমানের সর্বোচ্চ প্রতিশোধ নেওয়ার অদম্য ইচ্ছের কথা কাল সে লিখেছিল ওই ওয়েবসাইটের বিশেষ একটা অংশে সেখানে যে তরল পদার্থের কথা লেখা ছিল তাহলে কি এটাই সেই পদার্থ বলছি নিহারবাবু সেদিন আসলে আমি অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছিলাম আপনার সঙ্গে আসলে আপনি লোকজন নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে চড়াও না হলে হয়তো নিলয়ের কথা শেষ হওয়ার আগে ভদ্রলোক বলে ওঠেন সেদিন কিন্তু আমার কোনো ভুল হয়নি আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম যে তোমার সাথে একটা মেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল কিন্তু সে আর বের হয়নি না নিহারবাবু তা আপনার চোখেরই ভুল ছিল সেদিন কোনো মেয়েই আসেনি আমার ফ্ল্যাটে তবু আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড় এবং আমার প্রতিবেশী তাই আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি দেখুন সেদিনের কথা নিয়ে আমি আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না বলছি চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তো খেয়ে নিন নিহারবাবু নিঃশব্দে চা শেষ করে উঠে পড়লেন নিলয় ভুরু কুঞ্চিত করে তার চা পান করা দেখল তারপর নিহারবাবু বিদায় হলে কাপটা ভালো করে ধুয়ে রেখে দিল ঠিক পাঁচ দিন পরে নিহারবাবু মারা গেলেন লোকটা শরীর হঠাৎই খারাপ হয়ে উঠেছিল প্রথমে জ্বর তারপর রক্তবমি অত্যাধিক কাশি এবং শরীরের তাপমাত্রা অকারণে কমে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গে ভুগে এই সাত দিনেই তার চেহারা প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোক হাসপাতালে রক্তবমি করতে করতে মারা গেলেন তার অসুখটা যে আসলে কি তাহা ডাক্তার ধরতে পারেননি তাই সঠিক চিকিৎসা করাও সম্ভব হয়নি 
এমন বিচিত্র রোগের কথা আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন শোনেনি তবে এত কিছুর মধ্যেও এটা ভালো খবর যে রোগটা ছোঁয়াচে নয় অ্যাকাউন্টে দশ লক্ষ টাকা ঢুকল নিলয়ের অফিসে যাওয়া বন্ধ হল এখন সে সারা রাত জেগে শয়তানের জগতে ঘুরে বেড়ায় খুঁজে দেখার চেষ্টা করে নতুন কিছু নতুন কোন পরিকল্পনা নতুন কোন শয়তানি নিলয় প্রথম থেকে ইন্টারনেটের প্রতি তীব্র আসক্ত ছিল এবার যেন জিনিসটা তাকে নেশার মতো পেয়ে বসল কারো সঙ্গে সামান্য ঝগড়া বা তর্কাতর্কি হলে বা কোনো মানুষকে অপছন্দ হলে নিলয় তাকে খুন করার পরিকল্পনা করে পরদিন সকালে তার টেবিলের উপর সেই প্যাকেটে মোড়া বিশেষ তরল পদার্থ যেন কেউ রেখে যায় সারা রাত জেগে থাকে সে ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে দুপুরে ঘুম থেকে উঠে নিজের জন্য কিছু খাবার তৈরি করে খায় না হলে কোনো হোটেল থেকে পছন্দ মতো খাবার আনিয়ে নেয় তার তো এখন আর টাকার কমতি নেই কিন্তু টাকার চেয়েও বড় নেশা তাকে পেয়ে বসেছে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটা তার মুখ্য বিনোদন হয়ে উঠেছে সে বাড়ির বাইরে কদাচিৎ পা রাখে বেশিরভাগ সময়টাই নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখে শুধু খাওয়া আর প্রাকৃতিক কাজকর্মের সময়গুলো ছাড়া বাকি সময়গুলো সে ল্যাপটপের সামনে বসেই কাটিয়ে দেয় বহুদিন বন্ধুর কোনো খোঁজ না পেয়ে একদিন বিকেলে নিলয়ের ফ্ল্যাটে হানা দেয় জাভেদ দরজা খুলে সামনে জাভেদকে দেখেও নিলয়ের মুখে বিরক্তির ভাবটা দেখে একটু হক চুকিয়ে যায় যাবে এতদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা অথচ নিলয়ের মুখে খুশির কোনো চিহ্নই নেই বরং নিজের বিরক্তিটাও লুকোচ্ছে না সে কয়েক মুহূর্ত এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পরে নিলয়ের মুখের ভাব অনেকটা সহজ হয়ে এলো কিরে কি খবর হঠাৎ আমার এখানে নিলয়ের প্রশ্নে কোনো রকম আন্তরিকতা না পেয়ে জাভেদ আরও অবাক হলো আসলে অনেকদিন তোর খবর পাইনি অফিসও তো যাচ্ছিস না ফোন করলে উত্তরও দিস না তাই ভাবলাম তোর সাথে একবার দেখা করে আসি আরে আমি ভালোই আছি তোর কি কোনো দরকার আছে দরকার তো তেমন কিছু নেই ভাই তবে তোকে দেখে কেমন যেন একটু অসুস্থ মনে হচ্ছে তুই ঠিক আছিস তো অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিলয় সরে দাঁড়ায় জাভেদ ভিতরে ঢুকতেই তার নাকে আসে দুর্গন্ধ বহুদিন ফ্ল্যাট পরিষ্কার না করার ব্যবসা গন্ধ তাছাড়া এই ফ্ল্যাটের বাতাসটা যেন রহস্যময় লাগে তার ফ্ল্যাটের এমন অবস্থা কেন আরে কি ব্যাপার বলতো আরে ধর ব্যাপার আবার কি হবে সব তো ঠিকই আছে সত্যি ঠিক আছিস তো তো চেহারা দেখে তো আমার অন্য কিছু মনে হচ্ছে মুখটা তো গোবদারি জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে আগের থেকে বেশ খানিকটা রোগাও হয়ে গেছিস তুই এই কি হয়েছে ঠিক করে বলতো জাভেদের অযথা খবরদারিতে মনে মনে চোটে ওঠে নিলয় ডান হাতটা একবার মাথার এলোমেলো চুলের মধ্যে বুলিয়ে নেয় সে তা তোর ডায়রি লেখার অভ্যাসটা কি আছে নাকি না অফিসের মতো সেটাও বন্ধ বিরক্ত হয় নিলয় পুলিশের মতো একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছে জাভেদ অবশ্য তার কাছে আরও একটা শিশি আছে এখনো তা দিয়ে যদি জাভেদকে চুপ করানো যায় তাহলে বলছি তুই চা খাবি তো এখানে বসে একটু আমি নিয়ে আসছি নিলয় কিচেনে চলে গেলে জাভেদ ভালো করে ঘরটাকে দেখে ল্যাপটপের পাশে একটা ডায়রি সেটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকে সে জাভেদ ওটা রেখে দে কঠিন গলায় কথাটা বলে ওঠে নিলয় তার হাতে ধরা চায়ের কাপ থেকে তখন ধোঁয়া উঠছে বাধ্য ছেলের মতো ডায়রিটা নামিয়ে রাখে জাভেদ তারপর নিঃশব্দে চা শেষ করে উঠে পড়ে সে কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়ায় 
গত দেড় মাসের মধ্যে তুই একবারও ডাক্তারের সাথে দেখা করেছিস ডাক্তার কি জন্য করব তুই কি বলতে চাইছিস আমি অসুস্থ যাবে তার কিছু বলে না মুখ ফিরিয়ে চলে যায় সে চায়ের সঙ্গে সেই অজ্ঞাত প্রাণহানি তরল পদার্থটা মেশানোর সময় নিলয় একবার অবশ্য ভেবেছিল যে একেবারে সামান্য কারণেই জাভেদকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে পড়েছিল সে কিন্তু জাভেদকে তার ডায়েরি ঘাঁটতে দেখে সেই ভাবটা আর নিলয় ছিল না জাভেদ হয়তো কিছু সন্দেহ করেছে বা হয়তো কিছু তথ্য জেনেছে আবার যাওয়ার সময় মনে করিয়ে দিয়ে গেল যে নিলয় অসুস্থ না ওর সত্যিই যাওয়ার সময় এসেছে আসল খবর পাওয়া গেল আরও কিছুদিন পরে ইংল্যান্ড আমেরিকা জার্মানি জাপান থেকে শুরু করে চীন পাকিস্তান বাংলাদেশ এমনকি ভারতবর্ষেও হঠাৎই শুরু হল মৃত্যুর এক ভয়াবহ খেলা থেকে থেকে মানুষ মরতে শুরু করল সেই একই উপসর্গ বিনা চিকিৎসায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যেতে লাগল দেখা গেল বেশিরভাগ মৃত মানুষের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল এই রোগ কয়েকদিনের মধ্যেই এই রোগ মহামারীর রূপ নিল চারিদিকে শুধু মৃত্যুর মিছিল শ্মশান কবরস্থান ভরে উঠল অসংখ্য মৃতদেহে হাসপাতাল নার্সিংহোমে জায়গা নেই রোগীদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই এমন অবস্থায় পৃথিবীটা এক ধাক্কায় থমকে দাঁড়ালো বন্ধ হয়ে গেল অফিস স্কুল কলেজ হোটেল সমস্ত কিছু মানুষ নিজেকে ঘরবন্দি করতে শুরু করল বাজার হাট বন্ধ রাস্তার পাশে না খেতে পাওয়া মানুষগুলোর কঙ্কালসার মৃতদেহগুলো পচতে লাগল চারিদিকে মৃত্যুর ভীষণ কণ্ঠ গোটা পৃথিবী জুড়ে হাহাকার প্রত্যেকটা মানুষ প্রাণ ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে টিভিতে খবরের কাগজে ইন্টারনেটে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে সুনামির মতো আছড়ে পড়েছে একের পর এক ভয়াবহ দৃশ্যের ছবি সারা বিশ্বের অসহায় মানুষগুলোর আকুতি এতদিন পরে নিলয়ের যেন টনক নড়ল তার ঘোর লাগা ভাবটা যেন একটু একটু করে কেটে যেতে লাগল সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ একই রোগের শিকার হয়ে মরছে নিলয়ের অ্যাকাউন্টে এখন প্রচুর টাকা কমপক্ষে পনেরো ষোলো জন মানুষকে সে খুন করেছে গত তিন মাসে কিন্তু আজ তার মনের ভেতরে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে তার মতো কতগুলো মানুষ এই শয়তানের জালে আটকে পড়েছে মেতে উঠেছে মানুষ মারার খেলায় শুধু শুধু তুচ্ছ কিছু টাকার জন্য এভাবে চলতে থাকলে তো এই সুন্দর পৃথিবীটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে সমস্ত মানুষ শেষ হয়ে যাবে একে একে মানুষে মানুষে শত্রুতার তো অভাব নেই আজকের সময়ে আজ কারোর সঙ্গে সামান্য ঝগড়া হলে কাল তাকে অনায়াসে হত্যা করা যায় না এর থেকে বেশি কিছু ভাববার সাহস হয় না নিলয় তাছাড়া তারও যে কোনো শত্রু নেই এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না যদি সত্যি তার কোনোদিন নিজের মৃত্যু হয় এভাবে এই কথাটা ভাবার পরে বুকটা কেঁপে ওঠে নিলয়ের শয়তান হ্যাঁ শয়তান চায় এই পৃথিবী থেকে মানুষের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দিতে তাই সে কিছু মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে টেনেছে নিজের দলে যাতে তাদের সাহায্যেই সমস্ত মানব জাতিকে নিশ্চিন্ন করে ফেলতে পারে ঈশ্বরে সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীটা তছনছ করে দিয়ে শয়তান তাদের শয়তানি জগতে ভিত্তি স্থাপন করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এবং তারা যে সেই লক্ষ্যে সফল হতে চলেছে তার প্রমাণ তো চোখের সামনে জল জল করছে 
নিলয়ের মতো হাজার হাজার অর্থলোভী মানুষের অমানসিকতার মাসুল দিচ্ছে আজ গোটা বিশ্ব এ কি করলাম আমি সামান্য কিছু টাকার লোভে খুন করলাম এতগুলো মানুষকে আর আর আমার একমাত্র বন্ধু জাভেদ সে তো আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল কিন্তু আমার ভিতরে লোভী শয়তানটা তাকিয়েও ছাড়েনি আমি আমি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছি অপরাধ যে শুধু মানুষ মারার তা তো নয় তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সংসারগুলো যে নষ্ট হতে বসেছে কতগুলো সংসার যে সে তচনচ করেছে তার হিসেব নেই কান্নায় ভেঙে পড়ে এত বড় পাপের শাস্তি কি বা হতে পারে তার মতো কিছু অর্থলোভী কীটের জন্য আজ পৃথিবী জুড়ে মহাসংকট নিলয়ের অন্তরে আক্ষেপের শেষ নেই চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে নিলয়ের কাছে হের থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায় আছে তার মতো পাপের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই তার শাস্তি এবং মুক্তির পথ এখন একটাই তা হল মৃত্যু কিন্তু কিন্তু এখন এখন কি করব আমি চিৎকার করে গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেব জানিয়ে দেব যে জানিয়ে দেব যে আমি আমি একা নই আমার আমার মতো হাজার হাজার মানুষ রূপী শয়তানের গুপ্তচরের জন্যই আজ আজ পৃথিবী এই মহা সংকটে পড়েছে না 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 তা করা যাবে না তাহলে তাহলে তো মানুষগুলো তাহলে তো মানুষগুলো আমাকে আমাকে চ্যান্ত চিড়ে খাবে না না তাহলে তাহলে উপায় তাহলে উপায় কি উপায় সেই একটাই উপায় সেই একটাই এই ধ্বংস লীলা নিজের চোখে দেখা নিজের চোখে দেখা অট্ট কঠিন তাছাড়া তাছাড়া আমি নিজেও তো কিছু অংশে দায় কিন্তু কিন্তু মরার আগে সমস্ত কথা তো পৃথিবীবাসীর সামনে বলে যেতে হবে আমাকে না হলে না হলে এই মহামারীর রহস্য তো রহস্যই থেকে যাবে সব কিছু সব কিছু জেনে যাওয়ার পর হয়তো হয়তো কোনোভাবে এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে এই পৃথিবীকে এত বড় এত বড় সব বিজ্ঞানী এত নামি দামি সব সংস্থা হয়তো হয়তো তারা নিশ্চয়ই কিছু একটা প্রতিকার বের করতে পারবে না 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 আমাকে আমাকে জানাতেই হবে আমাকে আমাকে জানাতেই হবে সবাইকে ল্যাপটপটাকে মেঝের ওপর আঁচড়ে ভেঙে ডায়েরিটা টেনে নেয় নিলয় সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখতে শুরু করে সে সেই প্রথম থেকে ডায়রির পাতার পর পাতা জুড়ে সমস্ত কথা লিখে ফেলল সে ঘন্টাখানিক পরে লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো নিলয় মনটাকে শক্ত করতে একটু সময় লাগলো ঠিকই কিন্তু আজ সে মরিয়া নিজের কৃতকর্মের শাস্তি সে নিজেই নিজেকে দেবে শক্ত একটা দড়ি পাখার সঙ্গে ভালো করে বেঁধে গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল সে তিন দিন পরের ঘটনা নিলয়ের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেই যে দৃশ্যটা সকলের চোখে পড়ল তাতে আতঙ্কে সবার রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল পাখার সঙ্গে ঝুলতে থাকা দড়িতে নিলয়ের বিভৎস মৃতদেহটা তখনও ঝুলছে তার দেহটা পচতেও শুরু করেছে গোটা ফ্ল্যাটে মরা পচার বিভৎস দুর্গন্ধ মাছি আর পোকামাকড়ের উৎসব লেগেছে নিলয়ের দেহটাকে ঘিরে মেঝের ওপরে একটা ভাঙা ল্যাপটপ পড়ে রয়েছে সমস্ত লোকজনের ভিড় থেকে হঠাৎ নিহার বাবু বলে উঠলেন প্রায় মাসখানেক ধরেই নিলয়কে ফ্ল্যাটের বাইরে বের হতে দেখিনি বললেই চলে কখনো অকস্মাৎ দেখা হয়ে যেত আর কি 
কিন্তু গত তিন দিন তার ফ্ল্যাটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থেকে একটু সন্দেহ হয়েছিল তবু সাহস করে কিছুই বলতে পারেনি আসলে ছেলেটার স্বভাবে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল গতকাল থেকেই একটা দুর্গন্ধ নাকে আসছিল বটে তবে সেটা হয়তো মাংস পচার গন্ধ ভেবেই আর তেমন গুরুত্ব দিইনি কিন্তু আজ দুর্গন্ধটা এতটাই বিভৎস রূপ ধারণ করলো যে আমার সন্দেহটা আর একটু বেড়েই গেল আমার কাছে এই জাভেদবাবুর নাম্বার ছিল উনি দিয়ে গেছিলেন ওনাকেই ফোন করে ডাকি প্রথমে তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করে তারপর পুলিশে ফোন করি এরপর ইন্সপেক্টর সাবির বললেন বলছি জাভেদবাবু আপনি তো নিলয়ের বন্ধু ছিলেন তো তার আত্মহত্যার ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন না গত কয়েক মাসে নিলয়ের মধ্যে যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তা তা বেশ বুঝতে পারছিলাম হঠাৎ করে অফিস আসা বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমি বেশ কয়েকবার নিলয়ের সঙ্গে দেখাও করতে এসছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে আমাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল তখন আমি নিহারবাবুর সাথে কথা বলি এবং জানতে পারি যে নিলয় সারাদিন ফ্ল্যাটের মধ্যেই থাকে এবং কি যে করে কেউ জানে না তখন আমার খুব দুশ্চিন্তা হয় তাই নিহারবাবুকে আমি আমার ফোন নাম্বারটাও দিয়ে যাই কিন্তু কিন্তু এমন কিছু যে ঘটতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি ইতিমধ্যে তিনজন কনস্টেবল নিলয়ের মৃতদেহটা নামিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে দিয়েছে আরও দুজন কনস্টেবল নিলয়ের ফ্ল্যাটে খানা তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে তাদেরই একজন ডায়েরিটা নিয়ে এলো ইন্সপেক্টর সাবিরের কাছে ইন্সপেক্টর সাবির বেশ মনোযোগ দিয়ে ডায়েরির পাতা উল্টাতে লাগলেন প্রায় আধ ঘন্টা তিনি নিঃশব্দে ডায়েরির পাতা উল্টে গেলেন গোটা ফ্ল্যাটে চরম নিস্তব্ধতা ডায়েরিটা বন্ধ করে বললেন ইন্সপেক্টর সাবে স্যার কি হয়েছে বলছি আপনার বন্ধুর মস্তিষ্ক বিকৃতির কোনো লক্ষণ দেখেছেন কখনো নিলয়ের মাথা খুব পরিষ্কার ছিল তবে তবে কি প্রত্যেক মাসে নিলয় একবার করে ডাক্তারের কাছে যেত ওর একটা সমস্যা ছিল স্যার মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা কল্পনা করত যা আসলে কোনো দিন ঘটেইনি অর্থাৎ হ্যালুসিনেশন এর জন্য কি নিলয় ডাক্তারের কাছে যেত তাই হবে স্যার ডাক্তারের কাছে কেন যেত তা অবশ্য আমাকে কখনো বলেনি তাহলে তো বলছি রাজীববাবু ভালো করে দেখুন তো কোনো প্রেসক্রিপশন বা কোনো রকম ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়া যায় কিনা অবশ্য থাকাটাই বাঞ্ছনীয় মিনিট দশকের মধ্যেই অবশ্য পাওয়া গেল একটা ফাইল জামা কাপড়ের মধ্যে থেকে কনস্টেবল রাজীববাবু উদ্ধার করলেন সেই ফাইলটি ইন্সপেক্টর সাবির বেশ মনোযোগ সহকারে রিপোর্টগুলো দেখলেন তারপর সেগুলো বাড়িয়ে দিলেন জাভেদের দিকে নিন একবার পড়ে দেখুন আপনার বন্ধু সত্যি মানসিক রোগের শিকার ছিল হ্যালোসিনেট করতো মাঝে মাঝে জাভেদ রিপোর্টগুলো পড়ে ইন্সপেক্টর সাবিরকে ফেরত দেওয়ার সময় প্রশ্ন করল কিন্তু নিলয় তো পাগল ছিল না তাহলে ও আত্মহত্যা করলো কেন কারণটা অতি ভয়ঙ্কর আপনারা এই ডায়েরিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন নিলয় পনেরো ষোলো জন মানুষকে খুন করেছে ইনক্লুডিং আপনি এবং নিহারবাবু তাই অনুশোচনায় সে আত্মহত্যাটা করেছে কি বলছেনটা কি খুন করেছে আমাদের হ্যাঁ শুধু তাই নয় ডায়েরি বলছে যে নিলয় একটা আশ্চর্য ওয়েবসাইটের সঙ্গে যুক্ত হয় সেখানে সাইন আপ করে পঞ্চাশ হাজার টাকাও পায় তারপর তার একটা অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণ হয় শ্রেয়া নামে তাদের অফিসে এক কর্মীর সঙ্গে গোটা একটা রাত কাটায় সে কিন্তু পরদিন সকালে জাভেদবাবু আপনি আপনি ফোন করে বলেন যে আগের দিন সন্ধ্যায় নাকি শ্রেয়া দুর্ঘটনায় মারা গেছে অর্থাৎ নিলয়ের সঙ্গে সারা রাত যে মেয়েটি ছিল সেটা নাকি শ্রেয়া নয় তার মৃত আত্মা এমন সময় নিহারবাবুর সঙ্গে নিলয়ের কিছু ঝামেলা হয় আপনি নাকি শ্রেয়াকে নিলয়ের সঙ্গে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখেন আর সে বিষয়ে আপত্তি করায় নিলয় আপনাকে খুন করার পরিকল্পনা করে এবং সে খুন করেও ফেলে একটা বিশেষ রকমের তরল পদার্থ আপনার চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় আর তারপর রক্ত বমি করে আপনি মারা যান শুধু তাই নয় আপনাকে খুন করার জন্য ওই সাইট থেকে নিলয় দশ লক্ষ টাকাও পায় আর ঠিক একইভাবে জাভেদকেও সে খুন করে 
এবং যথারীতি আবারও দশ লক্ষ টাকা পায় এরপর থেকে শুরু হয় নিলয়ের মানুষ মারার খেলা কারো সঙ্গে ঝগড়া হলে বা সামান্য মনোমালিন্য হলে ও নিলয় তাকে অদ্ভুত উপায় খুন করত এবং পরিবর্তে প্রত্যেকবারই দশ লক্ষ টাকা পেত এভাবে তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং সে ধীরে ধীরে শয়তানের একজন অনুচর হয়ে ওঠে শয়তানের অনুচর আগে হ্যাঁ কারণ ওয়েবসাইটটার নাম ছিল দ্য ডেভিলস ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ শয়তানের জগৎ যেহেতু ওটা একটা ওয়েবসাইট এবং গোটা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার মানুষ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টাকা লোভে তাই তারাও মানুষ মারতে শুরু করে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যখন একইভাবে মানুষ মরতে থাকে তখন সকলের ধারণা হয় যে পৃথিবীর বুকে এক নতুন মহামারীর থাবা পড়েছে নিলয় শেষ পর্যন্ত সব বুঝতে পারে যে কত বড় পাপ সে করেছে সামান্য কিছু টাকার লোভে আর তার মতো কিছু পাপই গোটা বিশ্বের মানব জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এত কিছুর জন্য নিজেকেও দায়ী ভেবে শেষ পর্যন্ত নিলয় আত্মহত্যার পথটাই বেছে নেয় কিন্তু স্যার এরকম তো কিছুই হয়নি হ্যাঁ সেই জন্যই আমার মনে হচ্ছে যে ছেলেটা প্রচণ্ড রকমের মানসিক রোগে ভুগছিল এতটা ভয়ঙ্কর রকমের হ্যালুসিনেশন যে হতে পারে সেটা ভেবেই তো আমার আশ্চর্য লাগছে স্যার একটা কথা বলা দরকার নিলয়ের কিন্তু ইন্টারনেটের প্রতি একটা তীব্র রকমের আসক্তি ছিল সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে নয় স্যার ওর ঝোঁক ছিল ডার্ক নেটের দিকে এই কথা মাঝে মধ্যে ও বলেই ফেলতো নিজের অজান্তে ব্যাপারটা এতটা প্যাঁচালো যে মাথাটা ঝিমঝিম করছে আমার এমন ঘটনা কি ঘটে আজকাল ইন্সপেক্টর সাবিরের কপালে ভাঁজ পড়ল পরক্ষণে তিনি আবার আপন মনে বলে উঠলেন অবশ্য এরকম ঘটনা আজকের সময় ঘটা সম্ভব দিন দিন আমরা ইন্টারনেট মোবাইল আর গেমের প্রতি যেভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছি তাতে এমনটা ঘটা আশ্চর্য কিছুই নয় হ্যাঁ স্যার কয়েক মাস আগে উত্তরপ্রদেশ না বিহারের একটা অল্প বয়সী ছেলে গেমের প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল যে সে সর্বক্ষণ নিজের জীবনটাকেই গেমের একটা অংশ বলে মনে করত হুম এটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে রাজীব বাবু এই মোবাইল কম্পিউটার ইন্টারনেট গেমস ইত্যাদি বস্তুগুলো মানুষই তৈরি করছে আবার সেই মানুষই শেষে এসবের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ছে ক্রীতদাস হয়ে উঠছে দিন দিন কত মানুষ প্রত্যেক দিন না খেয়ে মরছে সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই আর যদি এক ঘন্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গোটা বিশ্বে হাহাকার পড়ে যাবে সত্যি ভাবার সময় এসেছে রাজীব বাবু এই ইন্টারনেট মোবাইল আর গেমস এসবের একটা ভালো দিক অবশ্যই আছে কিন্তু এর বিপরীত দিকটাই সবচেয়ে মারাত্মক সেটা সত্যি শয়তানের জগৎ বর্তমান সমাজ কিন্তু ধীরে ধীরে সেই শয়তানের জগতেই প্রবেশ করতে চলে সে অথচ সে বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই উদাসীন মহামারীরও প্রতিষেধক তৈরি হয়ে যাবে কিন্তু এই আসক্তির কোনো ওষুধ সত্যি কি আছে এভাবে চলতে থাকলে আমাদের এই পৃথিবীটা সত্যিই একদিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে আর তখন কি আর বাঁচার কোনো পথ থাকবে ইন্সপেক্টর সাবির থামলেন ঘরের মধ্যে আবার সেই নিস্তব্ধতা তার বলা প্রত্যেকটা কথা যেন ভাবিয়ে তুলছে উপস্থিত সকল মানুষকে সত্যিই তো এই আসক্তি নামক মহামারীর হাত থেকে সত্যি কি বাঁচার কোনো পথ আছে শুনছিলেন আজকের গল্প শয়তানের জগৎ গল্পটি কেমন লাগল অবশ্যই জানান কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের অনুপ্রেরণা আমাদের পথ আরও সুদূর প্রসারী করবে আগামী সপ্তাহে আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আমরা